dear parents teachers students and all viewers i welcome you all in today's session on national education policy 2020 bharat sarkar ne pichle varsh rashtriya shiksha niti 2020 ko manzoori di aur ye shiksha niti indian education system ke vision ko darshati hai aur current indian education system ko puri tarah se badalne wali hai isliye iske bare mein janna hum sab ke liye zaruri hai and government of india has started taking initiatives to make it known to all its stakeholders and cbsc has also told its schools to conduct awareness programs for parents and students so him academy public school has arranged this orientation session on national education policy for its parents और यही कारण है आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की मदद से मिल रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानने के लिए एंड वी वुड आल्सो लाइक टू शेयर विद यू ऑल व्हाट हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल इज प्लानिंग फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू पॉलिसी नाउ बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द एंटायर हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल फैमिली फॉर सर्वाइविंग दिस चैलेंजिंग टाइम ऑफ कोविड नाइन्टीन वेरी इफेक्टिवली जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल ने अपने स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और इसके बच्चों की शिक्षा बिना किसी रुकावट या प्रॉब्लम के चलती रही मेकिंग यूज ऑफ अ वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स द स्कूल स्टार्टेड वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस दैट देर इज नो डिस्ट्रप्शन इन द स्टडीज एंड देर इज नो लॉकडाउन ऑन लर्निंग The efforts by the teachers who learned this online platform and later became masters of technology is praiseworthy. और यहाँ एक जबरदस्त योगदान रहा आप सभी parents का जिन्होंने घर पर ही एक शैक्षिक माहौल तैयार किया. So I would like to thank all the parents for their patience, for their support, and for having faith on Him Academy Public School. Thank you, parents. तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ विश, मुख्य विशेषताओं की डियर पेरेंट्स वी आर गेटिंग दिस पॉलिसी आफ्टर अबाउट 34 फोर ईयर्स ऑफ लास्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड दिस पॉलिसी इज वेरी रेवोल्यूशनरी इट कॉल्स फॉर कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन आर कंट्री देर इज गोइंग टू बी रीओरियंटेशन ऑफ द करिकुलम पैडागॉजी एंड असेसमेंट्स One salient feature of national education policy is shifting from current 10 plus 2 format to 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. अभी तक formal schooling के लिए एक बच्चा first class में admission लेता है और 10th class तक सभी बच्चे common curriculum में पढ़ते हैं After 10th class, students have the choice to opt for various streams like arts. science and commerce and the kindergarten unit or the preschool is generally ignored in the formal schooling but in the new system of education now there will be four stages of schooling the first stage will be foundation stage that will be of 5 years from kindergarten to class second and the age group of the children in this stage will be from 3 to 8 years second age second stage is preparatory stage which will be of 3 years covering classes 3 4 and 5 and the age range is 8 to 11 years middle stage will again be of 3 years having classes from 6 to 8 and age groups from 11th to 14 years and the last stage will be the secondary stage which will have classes 9 10 11 and 12 and the children will fall in the age group of 14 to 18 years now in all these stages of education it will be very very essential to develop the 21st century skills among the students now let us see what are the skills which this national education of policy is emphasizing these skills are digital literacy scientific temper problem solving ethics and values health and fitness social responsibility communication critical thinking creativity and collaboration and the government is taking all steps to educate and train the schools principals and teachers for understanding these 21st century skills and how to incorporate these skills in the routine teaching and learning process 
फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के इस नए सिस्टम में पढ़ाई लिखाई को रेलिवेंट बनाने की कोशिश होगी फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो इसमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी होगी किंडर गार्टन विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग एज रिसर्च ऑल्सो सेज दैट एटी फाइव परसेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बिफोर दी सिक्स ईयर्स ऑफ एज प्रेपरेटरी स्टेज में भी एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी रहेगी कुछ लाइट टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी लेकिन क्लासरूम टीचिंग बेहद इंटरेक्टिव रखने पर जोर दिया गया है इम्पॉर्टेंस विल बी गिवन टू रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग मैथमेटिक्स फिजिकल एजुकेशन आर्ट एंड म्यूजिक मदर टंग इज गोइंग टू बी अ लिंक लैंग्वेज मदर टंग से यहाँ मतलब है कि अगर बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को पढ़ने में मुश्किल आती है देन टीचर विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड टू एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन थर्ड स्टेज इज मिडल स्टेज ऑफ थ्री ईयर्स एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज इस समय सब्जेक्ट टीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे और कंसेप्चुअल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा प्रेपरेटरी स्टेज की ही तरह इंटरेक्टिव टीचिंग होगी रोड लर्निंग कम होगी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंटेग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल बी एम्फेसाइज कोडिंग विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड एट दिस स्टेज टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैकलेस स्टेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपर्ट्स लाइक वोकेशनल एक्सपर्ट्स लाइक पॉटर्स कारपेंटर्स इलेक्ट्रीशियंस गार्डनर्स एट्सेट्रा इनके साथ बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा ताकि बच्चों का दृष्टिकोण जो वोकेशनल डिफरेंट वोकेशंस हैं डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनके प्रति उनका दृष्टिकोण बदल सके अब ये सब बातें बच्चों को सिखाने के लिए समय चाहिए आज की करिकुलम की आप बात करें तो इतना ज़्यादा कोर्स कंटेंट है कि इन सब स्किल्स को डेवलप करने का समय ही नहीं मिल पाता तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है कोर्स कंटेंट को कम करने की ताकि द स्कूल्स एंड द टीचर्स कैन फोकस ऑन कोर इसेंशियल्स नेक्स्ट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ फोर ईयर्स विल हैव मल्टी स्टडी पढ़ाने का तरीका यानी पैडागॉजी यहाँ भी प्रेपरेटरी और मिडिल स्टेज की तरह ही रहेंगी बट एम्फेसिस विल बी मोर ऑन डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट्स विल हैव ग्रेटर चॉइस फॉर सब्जेक्ट्स नो स्ट्रीम्स लाइक वी हैव फिक्स स्ट्रीम सिस्टम प्रेजेंटली स्टूडेंट्स विल हैव चॉइस टू टेक अप सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी music history mathematics so really there is going to be a complete transformation in the school edu- education as is visible from these stages ab baat karte hain assessments ki examination pattern ki ye policy ek mahatvapurna policy isliye bhi hai kyunki it is talking about examination reforms sabse pehle to there will be key stage assessments in classes 3 5 and 8 and this will not be a board exam states will have the freedom to decide how to carry out these assessments as these will be a kind of academic audit and to know to analyze the extent to which the schools are able to implement the national education policy in exams ki madad se ye jana jayega ki bachcho ki essential skills kitni develop ho rahi hain एंड uh, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी बदलेगा बच्चों को अभी तक के जो हमारा एग्जामिनेशन uh, पैटर्न है वो सिर्फ बच्चों की रटने की क्षमता या याद करने की क्षमता को परख पाता है बच्चों की स्किल्स यानी कॉम्पिटेंसीज की असेसमेंट नहीं हो पाती है बट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द फोकस विल बी ऑन द असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल्सो इट्स एप्लीकेशन टू द रियल लाइफ सिचुएशन जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी सी स्कूल्स में क्लास टेन और ट्वेल्व में पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि अभी जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर सी का आया है इन दैट पेपर देर इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन टू द एक्सटेंट ऑफ टेन टू ट्वेंटी परसेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ड्राइविंग कि इन द नेक्स्ट थ्री टू फोर ईयर्स द परसेंटेज ऑफ सच क्वेश्चन विल बी रेज टू सिक्सटी तो इस तरह से the emphasis will be on moving away from rote learning classes 10 and 12 mein board exam hoga but pattern badlega 
मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स दो बार होंगे ताकि बच्चों के अंदर से परीक्षा का डर खत्म हो सके अगले दो तीन वर्षों में इस पॉलिसी के पूरी तरह लागू होने पर प्रोग्रेस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहा जाएगा प्रेजेंटली दी स्टूडेंट्स गेट अ वन और टू पेज रिपोर्ट कार्ड दैट कैरीज सब्जेक्ट्स एंड द मार्क्स ऑप्टेन बाय इन द इन दो सब्जेक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स नो आइडिया ऑफ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज टू असेस स्किल्स एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड इट विल बी अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ अबाउट टेन टू फिफ्टीन पेजेस वेयर पेरेंट्स स्टूडेंट्स टीचर्स All will be involved in the process of assessment. सभी मूल्यांकन करेंगे एक बच्चा अपना मूल्यांकन खुद भी करेगा उसके फ्रेंड्स भी करेंगे पेरेंट्स भी करेंगे टीचर्स भी करेंगे सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विच हैज बीन प्रेजेंटेड हाईलाइटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नो दीज व फ्यू सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस सम अप शिफ्ट from 10 plus 2 system to 5 plus 3 plus 3 plus 4 emphasis on skill development introduction of coding and internship programs reduction in the rote learning promotion of higher order thinking skills and 21st century skills among the students change in the pattern of questions asked in the examination and emphasis on value education and indian ethics to be inculcated Now let us see the glimpse of what Him Academy Public School is planning for its students with the onset of this new education policy. Of course, we will be planning, executing, then monitoring our actions, and then controlling or taking steps for overcoming the shortcomings. पहला काम जो स्कूल ने शुरू किया है that is teacher training because it requires change in the mindset of the teachers also. CBSE and NCERT have taken out a number of training modules like joyful learning art integration teacher resources lot of certificate courses are also there teachers are going through all these modules and understanding the new concepts jo bhi teachers seekh rahe hain usko aapas mein presentations kar rahe hain with the help of this online platform teachers are sharing their best practices and incorporating suggestions from their colleagues ye jo aaj ki parent orientation hai wo bhi isi initiative ka part hai because parents ko bhi apna mindset badalna hoga students ko bhi apna mindset badalna hoga dusra ratne ka jo system hai usko kam karne ke liye bhi school steps lega it will be very important to emphasize the skills like collaboration creativity critical thinking and communication ratne ke uh, इससे पहले भी स्कूल रोड लर्निंग को एम्फेसिस नहीं देता है बच्चों को सिमिलर क्वेश्चंस दिए जाते हैं देर आर नो रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड दिस विल बी इंक्रीज मोर एन ई पी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड्स कि रोड लर्निंग मस्ट शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसके लिए स्टूडेंट्स को पढ़ने का और टीचर्स को पढ़ाने का तरीका बदलना होगा अभी तक एक अच्छा टीचर उसको ही माना जाता है जो बहुत अच्छा लेक्चर दे सके या बढ़िया नोट्स दे सके पर अब नए एजुकेशन सिस्टम में नोट्स को तो याद करने का फायदा ही नहीं होगा क्योंकि नथिंग विल कम फ्रॉम द नोट्स चिल्ड्रन विल नॉट ओनली मेमोराइज दे विल बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड इवेल्युएट ऑल्सो सो स्कूल विल टेक स्टेप्स दैट स्टडी विल बी लिंक्ड टू रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लासरूम्स एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी प्रमोटेड एक बहुत जरूरी स्टेप जो स्कूल प्लान कर रहा है वो है प्रोमोटिंग रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स स्टेप्स फॉर दैट विल बी टेकन राइट फ्रॉम किंडर गार्टन वी विल बी प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ रीडिंग मटेरियल टू स्टूडेंट्स सो दैट दे स्टार्ट डेवलपिंग ए लव फॉर रीडिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी ए टॉप प्रायोरिटी एजेंडा फॉर द स्कूल नाउ एंड फॉर दैट वी वुड नीड द कॉपरेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट्स एज वेल स्कूल के वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम से आप सब फैमिलियर हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट थ्रू वैल्यूज इन एक्शन इज द प्रोग्राम दैट रन इन द स्कूल लास्ट ईयर वी हैव डेवलप्ड अ हैंड बुक फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट इन मोर इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल मैनर द स्कूल हैज प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास वन टू ट्वेल्व और इन लेसन प्लान की खास बात है कि दीज आर वेरी इंटरेक्टिव एंड दे विल बी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन 
and these will also be involving parents because value education is incomplete unless we involve parents unless we involve parents as per the recommendations of national education we will be initiating skill camps for the students of classes 6 to 8 for about 7 to 10 days children will be exposed to skill development programs like pottery gardening video editing coding school is developing curriculum for such skills aur is tarah ke jo bhi skill programs honge ya skill camps honge they will be conducted during the backless days this will give students an opportunity to develop 21st century skills like critical thinking creativity collaboration and communication policy another platform that the school has got for developing 21st century skills is the atal tinkering lab this is a new feather in the crown of him academy public school congratulations parents and students school has now got a well equipped innovation lab which is funded by niti ayog ye ek aisa platform sabit hoga jo bachon ki critical thinking aur creativity ko to ubharega hi sath hi bachon ko national aur international level tak exposure dega children from classes 6 to 12 are already working on coding and other innovative projects like app development children are learning about design thinking and problem solving ये कितना इंटरेस्टिंग होगा कि बच्चों को अपने आसपास की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सोचने का मौका दिया जाएगा और उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप ऑफ पेरेंट्स विद द स्कूल बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स की कोलेबोरेशन आवश्यक होगी and for that one initiative that the school has taken last year is of telementry lockdown mein bhi school ke sabhi teachers ne sabhi parents ke sath contact establish kiya abhi bhi kar rahe hain aur bacche ke bare mein puri jankari de rahe hain aap se bhi aapke bacche ki feedback li ja rahi hai aur ye initiative aage aane wale samay mein bhi jari rahega routine parent teacher meetings to hongi hi लेकिन इसके अलावा टेली भी इंट्रोड्यूस हो पेरेंट्स और स्कूल की कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए वी हैव वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक पेरेंट ऐप फ्रॉम नेक्स्ट सेशन पेरेंट्स विल गेट अ न्यू ऐप हैविंग बेटर एंड अपडेटेड फीचर्स स्कूल का अपना यूट्यूब चैनल है आप सभी पेरेंट्स काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप स्कूल और अपने बच्चे से रिलेटेड जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें स्कूल हैज वेबसाइट्स and the school is also on facebook and instagram so please keep following the school finally main aap sab ka ek bar fir dhanyawad karti hu aur aapko vishwas dilati hu ki hum nayi shiksha niti ko puri tarah se implement karne ke saksham hain and we will leave no stone unturned to implement it in its true spirit thank you parents for taking time out of your precious schedules